பண்டிகைகள் என்றாலே இனிப்பு அதுவும் அடையார் அனுபவன் ஸ்வீட்ஸ் என்றாலே தனி சிறப்பு குடும்பத்தை <laughs> <laughs> எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீடமுக்கும் ஒரு சோர்ஸ் சொல்லுவோம் நீங்க எங்க இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் உங்களுக்கு லேப்டாப் இன்டர்நெட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் மணியும் இருக்கு ஓகே நீங்க தூங்குறப்ப ஆட் ரன் ஆகும் உங்களுக்காக நான் கால் லேட் பண்றப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தையும் நான் பிறவரான கால் லேட் பண்ணுவேன் அப்ப தூங்கும் போதும் உங்களுக்கு மணி மேக்கிங் அப்படி ஒரு ஈவெண்ட் அட்டன் பண்றேன் ஸ்டேஜ்ல ஒருத்தர் பேசுறாரு மலேசியன் அவர் அவர் ஸ்டேஜ்ல போறப்ப வந்து அவரோட மெயில் அப்படியே ஓபன் பண்றாரு அந்த மெயில் வந்து யூஆர் கிரெடிட் வித் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் தேர்ட்டி டாலர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு அவர் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை ஓபன் பண்றாரு அவர் பேசி முடிக்கிறவங்களே எப்படி ரெண்டாயிரம் டாலர் ஏன் பண்ணிருப்பாரு அப்ராக்சிமேட்டா நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச இல்ல உங்க தெருவுலயே எத்தனை கடைக்கு மார்க்கெட்டிங் நடக்காம இருக்கு அந்த கடைக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ண அட்லீஸ்ட் டூ எக்ஸ் டைம்ஸ் அவங்க பிசினஸ் பண்ண முடியும் அதே இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு பட் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பயம் இருக்கும் அதுதான் அவங்க மார்க்கெட்டிங் என்ன டேஸ்ட் பண்ணலாம் இதோட ரிசல்ட் அவங்க டேஸ்ட் பண்ணலாம் அதை பண்ண வச்சுட்டோம் அப்படின்னா யோசிக்காம அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த நினைங்க ஆஸ்க் பிரபஞ்சத்துக்கு கேளுங்க இல்ல கடவுள்கிட்ட கேளுங்க ஆமா ஆஸ்க் நம்புங்க பிலீவ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அதை ரிசீவ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகாது நம்மள நம்ம தான் உருவாக்கிக்கணும் தொடர்ந்து பயணித்தால் வெற்றி அடைய நேயர்களுக்கு வணக்கம் சின்ன வயசுல சிவகாசியிலேருந்து ஒரு பையனுக்கு அவருடைய பாதையை அவருடைய பயணத்தை எங்கே பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவே இல்லை ஆனால் சிவகாசியில் அதை தொடங்கின அந்த பயணம் இன்றைக்கி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்தை அடைஞ்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் தரணிதரன் அவர்கள் கூட தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வரும் சிவகாசியிலேருந்து தொடங்கி அந்த பயணம் அந்த பயணுக்கு வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் சரவெடியாக வெடிக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சா சத்தியமாக இல்லை அப்படிலாம் ஐடியாலாம் இருந்தது இல்லை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்லாம் தெரியாது ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்போ இருந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து லிமிட்டட் தான் வீட்டில் வந்து ஒன்று படித்தா இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்லை டாக்டர் ஆகணும் இது ரெண்டு தான் ஆப்ஷன்ஸ் டாக்டர் சீட் கிடச்சி தமிழ்நாடோட லாஸ்ட் டாக்டர் சீட் அது எடுக்காமல் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தேன் டாக்டர் சீட் கிடச்சி எடுக்கல எடுக்கல ஸோ கவுன்சிலிங்லாம் வந்து நடந்து அதில் வந்து எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் ஏன்னா செட்டில் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் அன்றைக்கி இருந்த சூழலில் வந்து இமீடியட்டாக வந்து எது பண்ணால் ஏன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா இன்ஜினியரிங் தான் ஆப்ஷனு இது அந்த டைம் வந்து நிறைய பேர் வந்து படித்த உடனே வேலை கிடைக்கும் நிறைய அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருக்குமே அது ஒரு ஆசையாக தான் இருந்துச்சு ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னால் என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ்னால் என்னென்னா தெரியாது ஜஸ்ட் லைக் தேட் ஓகே இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபேன்சியாக இருந்துச்சு எடுத்துட்டோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அது ரொம்ப கோடிங்லாம் இன்வால்வ் லாஜிக்கல் தாட்ஸ்லாம் நிறையா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி தக்கி முக்கி ஒரு மாதிரி ஐடி உள்ளே போயாச்சு போனதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஜாப் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை படித்ததோட பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து என்னென்னா ஈஸியாக ஜாப் கிடச்சிருச்சு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அது ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயம் ஆனால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் நம்ம பிடிச்சதை பண்ணுறோமா அப்படிங்கிற கேள்விகள் வர்றப்ப தான் இல்லை இது கிடையாது நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி தேடுதல் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிச்சு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே நீங்கள் வரும்போது பொதுவாகவே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலான அந்த ஸ்ட்ரீமை விட்டு புதுசாக ஒருத்தர் ஒரு ஸ்ட்ரீம்குள்ளே போகிறாங்கனாலே சொசைட்டி வந்து நம்ம நம்பாது ஃபஸ்ட்டு வீட்லேயே ஆக்சுவலாக நம்ப மாட்டாங்க நம்மளுடைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ப மாட்டாங்க அப்படி வந்து நீங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு அந்த ஸ்ட்ரீமை தேர்ந்தெடுக்கும் போது யாரெல்லாம் உங்களை நம்பினாங்க யாரெல்லாம் உங்களை நம்பலை வீட்டில் எல்லாருமே என்ன பிளைண்டாக நம்பினாங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிற என்ன அப்படின்னா நான் வந்து நைன்த் வரைக்கும் ரொம்ப ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட் டென்த்தில் ஸ்கூல் டாப்பர் டுவெல்த்தில் டாப்பர் நான் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி உள்ளே வந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் வேலை வாங்கியாச்சு விப்ரோ யூஎஸ் இத்தனை டேக் இருந்தனால நம்பிட்டாங்க ஓகே வந்துட்டு உண்மையிலே ஜென்யூனாக எல்லா இடத்துலையும் சொல்லி ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பிக்கை இருந்தனால நீ எது பண்ணாலும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி பிளைண்ட் ஃபெய்த்து அப்படி பிளைண்ட் ஃபெய்ட் வ வச்சனால நமக்கு இப்போ வேறு வழியே இல்லை அவங்களுக்காக வந்து ஜெயிச்சு ஆகணும் ஓகே உட்காந்து நான் ந
இன்டர்னலாக என் மைண்டுக்குள்ளே நான் சொன்னது இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு மட்டும் உன் குடும்பத்தை தள்ளிடாத எப்படியாவது உழைச்சிரு இது 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 வந்து நான் ஒரு மாதிரி நெகட்டிவ் சினாரியோ என்ன ட்ரைவ் பண்ணிச்சு நிறைய நேரங்களில் வந்து ஏன்னா அந்த சைடு உங்கள் கம்ஃபர்ட் இல்லை நீங்கள் ஐடியில் என்ன தான் காசு சம்பாதிச்சா கூட உங்களுக்கு அந்த இடத்துல எனக்கு எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை ஸோ அது இல்லை அப்படின்னா வேறு என்ன வேணும் இது நல்லா இருக்குது இந்த ஜேர்னி நம்ம கொண்டு போகலாமா ஓகே கொண்டு போகலாம் பட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் கூப்பிட்டு வர வேண்டியது இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அந்த சேலஞ்ச் டெஃபினட்டாக இருந்துச்சு என் ஒய்ஃப் வந்து அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சி கேம் இன் டு பிஸ்னஸ் அண்ட் அவங்க வந்து சி லேர்ன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பயங்கர சப்போர்ட் நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடிலாம் நீங்கள் சேர்ந்து நீங்கள் நானும் சேர்ந்து ஒர்க் மட்டும் பண்ணிடக்கூடாது சேர்ந்து பிஸ்னஸ் மட்டும் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் பட் அதுவுமே பிரேக் ஆச்சு ஏன்னா அவங்களும் நான் பண்ணுறது பார்த்து சி காட் இன்ஸ்பயர் அண்ட் அவங்க எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க அது கடைசியில் கப்புள் கோல்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆமாம் ஆயிடுச்சு அது ஒருவேளை இது மாதிரி நான் இது இன்னொன்று கூட சொல்லுவேன் அருண் என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தான் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீடமுக்கும் ஒரு சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் சி நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் உங்களுக்கு லேப்டாப் இன்டர்நெட் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது நீங்க விருப்பப்படுற நேரத்தில் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கிளைண்ட் வரைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்க நிறைய கிளைண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் இல்லை த்ரூ அவுட் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் மூணாவது உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் மணியும் இருக்கு ஓகே நீங்க தூங்குறப்ப ஆட் ரன் ஆகும் உங்களுக்காக நான் கால்குலேட் பண்றப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தையும் நான் பெற வரான கால்குலேட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நீங்க தூங்குறப்ப ஆட்டோமேட்டடா வந்து உங்களால ஆட்ஸ் ரன் பண்ண முடியும் ஓகே அப்ப தூங்கும் போதும் உங்களுக்கு மணி மேக்கிங் அப்படின்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு நான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல பெங்களூர்ல ஒரு ஈவெண்ட் அட்டன் பண்றேன் ஸ்டேஜில் ஒருத்தர் பேசுகிறார் மலேசியன் அவர் அவர் ஸ்டேஜில் போகிறப்ப வந்து அவருடைய மெயிலில் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுறாரு அந்த மெயிலில் வந்து யூ ஆர் கிரெடிட் வித் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் தேர்ட்டி டாலர்ஸ்னு வந்துகிட்டே இருக்கு அவர் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணுறாரு அவர் பேசி முடிக்கிறவங்களே எப்படி ரெண்டாயிரம் டாலர் ஏர்ன் பண்ணியிருப்பார் அப்ராக்சிமேட்டாக என்னடா அது மனுஷன் எப்படி பேசிகிட்டு இருக்கப்போ வருது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது ஒரு அஃப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங் ஏதோ ஒரு பொருளாக நல்ல பொருளாக விற்கிறாங்க அப்படின்னு கரெக்டான பொருளாக இருந்து அஃப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் தப்பு கிடையாது அது மாதிரி நிறையா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சு அதுலேருந்து நான் எடுத்துக்கிட்டது ஒன்றே ஒன்று தான் டெக்னாலஜியில் நீங்கள் பெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தூங்குறப்ப கூட லீடு எடுக்க முடியும் சேல் பண்ண முடியும் இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா டெஃபினட்டாக இருக்குது அதை நான் லிவரேஜ் பண்ணியிருக்கேன்னா எஸ் என்னுடைய பிஸ்னஸ்க்கு மட்டும் இல்லை என்னுடைய எல்லா கஸ்டமருக்கும் அதை நாங்கள் லிவரேஜ் பண்ணியிருக்கோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு எங்கே கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே ஒரு விஷயம் பிடிக்கலான்னு தானே இங்கே வந்திருக்கீங்க இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்ப இந்த ஃபீல்டில் கொண்டாடாமல் என்ன பண்ணுறது இப்போது ஒருத்தர் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்குள்ளே போகிறாங்க அவங்க வீட்டில் வந்து நம்பலை அதை தாண்டி அவங்க பண்ணுறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க பட் வீட்டை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ஆனால் எனக்குள்ளேயும் பயம் இருந்துச்சு அது வந்து டூத் ஹாஸ்ட் பி டோல்டு ஓகே அப்போ நான் என் ஃப்ரெண்டு அம்ஜத்துன்னு சொல்லி யூஎஸில் இருக்கேன் அவனுக்கு கால் பண்ணி வச்சு எனக்கு வந்து அடுத்த ஒரு மூணு டு ஆறு மாதத்துக்கு எனக்கு சஸ்டெயின்னு சஸ்டெயின்ஸ்க்கு அமௌண்ட் வேணும் நீ ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லவும் உடனே அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாப்பா அது எனக்கு பேக்கப் ஓகே இந்த பேக்கப் இருக்குது அப்படிங்கிற தைரியத்தில் அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் எடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக ஓட ஆரம்பித்தோம் ஓகே ஸோ அது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒஸ்டிகே சினாரியோஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா நீங்கள் எடுத்த உடனே வேலையை விட்டுட்டுலாம் வரையங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆந்திரப்பினராக இருப்பாங்க உங்களால் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாத அந்த கேள்விகள் ஒரு வேலை தவறாக போயிடுச்சுன்னு சொல்கிற அந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தில் தான் அப்பா அம்மாவும் வேண்டாம்லாம் சொல்லலாம் அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வேலையை விட வேண்டாம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க இல்லை வந்து நீங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பார்ட் டைமாக அதை ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரெண்டு கிளைண்ட் எடுத்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு சர்வீஸ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கரெக்டாக அதை சர்வீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் கம்பெனி அப்படி கம்பெனி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதே ப்ரொப்பரேட்டிஷிப்பாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் மேனாகவே நீங்கள் அந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணி ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ்லாம் எடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் நிறையா கோ ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் அட்ரஸ்க்கு மட்டும் தான் ஆஃபீஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டு கிளைண்ட் பிளேஸில் போய் நீங்கள் மீட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் பி ஓப்பன் அபவுட் இட் இன்றைக்கி அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் ஜூ மீட்டிங் வச்சுக்கலாம்னா ஓகே சொல்கிறாங்க அண்ட் கிளைண்ட் இஸ்
ஒன்று அனானிசிட்டி போகணும் இல்லை டாக்டர் சிட்டி இது ரெண்டே ரெண்டு தான் இது ரெண்டு தான் திரும்ப திரும்ப கோல் அவங்க சொன்னதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா வேறு எதுவுமே இல்லை ஹோல்டுக்கு படிப்பு தான் நமக்கு ஹோல்டு அதனால் எப்படியாவது படிச்சிரு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் வந்து அதை சீரியஸாக எடுத்து டென்த்தில் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கோல் செட் பண்ணிட்டேன் ஆவரேஜாக இருக்க பையன் என்ன வைக்கலாம் நானூறு எடுத்தால் ஓகே நானூற்றி இருபது நானூற்றி ஐம்பது நானூற்றி எழுபது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கோல் வைக்கலாம் நானூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலேனா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க நான் வந்து ஃபோர் செவன்ட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கோல் வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் வாங்கணும் அப்படின்னு வச்சேன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இது வந்து ஒரே ஒரு விஷயம்தான் ஒரு விஷயம் வந்து என்னை பயங்கரமாக இன்ஸ்பைர் பண்ணிச்சு எங்கள் அம்மா சொன்னது மூணு வருஷம் மட்டும் படிச்சிடுறாங்க ஸ்கூலுக்கு வெளியே அந்த பிள்ளையார் சாமி முருகன் இது ஜீசஸ் கிருஷ்ணெலாம் வச்சு ஒரு சின்ன பவுச்சுமாக இருக்கும் ஸ்கூல் டைம் டேபிள்லாம் வச்சுருப்போம் அந்த சீசனில் அதில் எழுதி வச்சுருந்தேன் இனி வரும் மூன்று வருடங்களில் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை அடங்கி உள்ளது அதை பார்க்குறப்பெல்லாம் வந்து மனசுக்குள்ளே இருந்து ஒரு தோணும் உற்றாத தண்ணி எப்படியா பிடிச்சிரு உற்றாத நமக்கு அது ஈஸி கிடையாது பட் ஏதாவது ஒன்று மோட்டிவேட் பண்ணணும் என் பர்பஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கர் அந்த பர்பஸ் வந்து நான் எப்படியாவது வந்து ஃபேமிலியை வந்து ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரிகர் அங்கே இருந்துச்சு ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்த்தேன் ஸோ அது இன்னைக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒர்க் ஆச்சுன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல என் லைஃபுக்கே ஒர்க் ஆகுது நான் என்ன தான் அஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன் டெய்லி ஒரு இருபது முப்பது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதை நான் ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண நான் அதை உருவேற்றுறதுன்னு சொல்லுவேன் நம்மளை நம்ம தான் உருவாக்கிக்கணும் கோயில் எப்படி மந்திரங்கள் சொல்றாங்களோ அது மாதிரி நமக்கு நாமே ஒரு மந்திரங்கள் தான் செட் ஆஃப் மந்திரங்கள் டெய்லி வந்து அதை ரீட் பண்றேன் சும்மா அது மாதிரி ஆஃபீஸ்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது நான் மட்டும் இல்லை என் ஆஃபீஸில் எல்லாருமே ரீட் பண்ணுவோம் அது இன்வெரியபிளி ஒரு பெரிய எனர்ஜியை கொடுக்குது எல்லாரையும் அலைன்மெண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருது பொதுவாக இந்த இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்குள்ளே வரவங்களாம் இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பர்சனல் க்ரோத்தில் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்புவாங்க ஆஸ் உங்களுக்கு இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஜேர்னியில் அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா டெஃபினட்டாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மட்டும் இல்லை நான் நடத்துகிற எல்லா வெர்டிகல்ஸ்லையும் அது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது அட்ராக்ஷன் எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஆக்சன் இறங்கினா தான் ஒர்க் ஆகும் ஆக்சன் இல்லாட்டி அட்ராக்ஷனே இல்லை ஒர்க் ஆகாது ஒர்க் ஆகாது நான் வந்து இதில் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த நினைங்க ஆஸ்க்கு பிரபஞ்சத்தில் கேளுங்க இல்லை கடவுள்கிட்ட கேளுங்க ஆமாம் ஆஸ்க்கு நம்புங்க பிலீவ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அது ரிசீவ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகாது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனோட நீடு அந்த புக்கில் கூட பெருசாக ஒன்று சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து தி சீக்ரெட்னு ஒரு புக் வந்ததுக்கப்புறம் தான் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆச்சு அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாகவும் இருக்கு அதில் வந்து இதை ஆக்ஷன் பாட்டு பெருசாக பேசியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம மிஸ் பண்ணுறது நிறைய பேர் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை நம்பாமல் இருக்கிறது காரணம் இந்த ஆக்ஷனை பற்றி தெரியல நான் ஏன் அதை நம்புகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் செகண்ட் தாட்டே இல்லை கேட்குறேன் யார்ட்ட என்கிட்ட தான் கேட்குறேன் அதுக்கான உழைப்பு நான் தான் போடுறேன் அது நடக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா எல்லா சயின்டிஸ்ட்டு எல்லா மதங்களும் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் ஒத்து போகிறாங்க எதில் அப்படின்னா உங்களுடைய மனது சார்ந்த விஷயத்த உங்கள் மனசு நினச்சா நடத்தும் அப்படிங்கிறது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டொமைன் எல்லாரும் நம்புகிற ஒரு விஷயம் அதை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்குறதுக்கு இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒரு பேசிக்காக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆக்ஷன் ஆனால் எடுத்து ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை ஓகே நான் இந்த கேள்வி எதுவும் கேட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கீங்க வீட்டில் காரில் போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து சைக்கிள்லேயோ பைக்லேயோ சைக்கிளில் போகும்போது எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் இந்த ஒரு தருணத்தில் அதை நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஒரு தவறான விஷயம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம போட்ட காம்பினேஷனில் ஏதோ ஒன்று தப்பாக இருந்திருக்கு நம்ம போட்ட காம்பினேஷனில் நம்ம போட்ட உழைப்பு ஏதோ ஒரு இடத்துல பத்து விஷயத்தில் ஒம்பது கரெக்டாக பண்ணியிருப்போம் ஒன்று மட்டும் தப்பு பண்ணியிருப்போம் அந்த கஷ்டமான சூழலெலாம் அதை நமக்கு வந்து உணர்த்தும் ஓகே இதை நீங்கள் கோத்ரூவ் பண்ணிட்டு வர்றப்ப ரொம்ப கிரவுண்டடாக இருக்க முடியுது நான் அதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் அண்டு அந்த சூழல்லாம் இல்லாட்டி நான் இன்றைக்கி இருப்பேனா அதை போய் ஏதாவது ஒன்று மாற்றினா நான் இங்கே இருப்பேனானா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஸோ அது நடந்தது நல்ல விஷயத்துக்காக தான் அப்படின்னு உணர முடியுது அண்ட் அதுக்கும் ஒரு கிராட்டிடியூடோடு இருந்துட வேண்டியது தான் அப்படின்னு தான் தோணுது நீங்கள் வந்து தொடக்கத்துலேயே வந்து சொல்லும் போது ஒரு தமிழ் வந்து தமிழ் மட்டும்
அது வேற ஓகே பட் இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம தாய்மொழி அப்படின்னு சொல்றப்ப அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு குட் ஃபீல் இருக்கு தமிழே இவ்வளவு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் எனக்கு இருக்கு டெஃபினட்டா அப்போ தமிழகத்தை சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற ஃபீல்டு தமிழ்லேயே மார்க்கெட் ஓப்பனில் தான் இருக்குது அப்படின்ற நீங்கள் தமிழ் மார்க்கெட்னு இல்லை நீங்கள் தமிழில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கம்யூனிகேட் பண்ண தெரிஞ்சா அதை வந்து சேர்ஜ் பிடி போட்டு இங்கிலீஷில் மாற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது அது மெருகேற்ற இருக்குது எக்கச்சக்கமாக டூல்ஸ் இருக்குது அந்த டூல்ஸை பயன்படுத்திட்டு போகலாம் தமிழ் தெரிஞ்சது மட்டும்தான் எனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது பிரச்சனையே கிடையாது அது அதை தாண்டி விளாடலாம் இன்னமும் சொல்ல போனால் வெர்னாகுலர் லாங்குவேஜுக்கு பெரிய மார்க்கெட்டே இருக்குது இப்போ வந்து நிறைய பிராண்ட்ஸு தமிழ் ஆட்ஸ் தானே போடுறாங்க இங்கே வர்றப்ப ரைட்டா எத்தனையோ பிராண்ட்ஸ் தமிழ்நாடுக்கு வர்றதுக்கு இப்ப இங்க நமக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு தான் செய்யுது தமிழ் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூகுள் அதிகமா அதுல பெட் பண்ணுது ஸோ டெஃபினட்டா வந்து வெர்னாகுலர் லாங்குவேஜுக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு அண்ட் தமிழுக்கு டெஃபினட்டா எஸ் பண்டிகைகள் என்றாலே இனிப்பு அதுவும் அடையாள ஸ்வீட் என்றாலே தனி சிறப்பு இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் தினம் தினம் தீபாவளி ஆஃபர்